ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀਆਈਸੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੈਨ 2020 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਆਈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਜ ਜੂਗੀ ਜੀਆਈਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਕਸ ਈਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 55 ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਸ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਐਂਡ ਈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਟਫ ਹੋਊਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਆਈਸੀ 20000 ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਆਈਸੀ 20000 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰ
ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਟੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ 10 ਕ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ 10 ਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟੀਨੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੋਨਸਟੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਂਸ਼ੋ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡਸ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ 50% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਡ ਵੀ 5 ਸਾਢੇ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਐਂਡ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਹੈ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 10000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ 1 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂਗਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੂਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਟ
ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੂਨ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਈ ਜੂਨ ਇਨਟੇਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਮੰਥ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5 ਨੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 48 ਆਰਸ ਦਾ ਈਏਪੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਈਏਪੀ ਆ ਆਪਾਂ ਈਐਸਐਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਕਾਲਜ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 110% ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਫਾਈਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ 7 ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ 60 ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ 5.5% ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 5.5% ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ 7 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਤੇ ਆ ਜੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲੈਕਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕੇजेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੈਕੇਜ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਉਹ 23% ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 70% ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਗੀ
ਜਾਂ ਉਹ ਈਚ ਚ 5.5 ਜਾਂ 5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦਨ 5 ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 50 55% ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਸਾਫ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਈਵਨ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਈਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੀ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੱਚਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 320 ਲੱਗ ਕੇ 10 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਈਵਨ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਨੀਅਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੂਅਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਪਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2018 19 ਚ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯੂਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਪੀਆਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ
ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 40 ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 40 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਿੰਗ ਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਡੀ ਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਰਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ 320 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਨਵਨ ਰੱਖੋ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੰਸਲੋ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 80 ਟੂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹੇਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਹੇਗਾ ਕੀ ਫੰਡਸ ਰਹਿਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਈ ਹੋਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਸਿ
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਆ ਜੇ ਤੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਚ ਸੈਂਟੈਨੀਅਲ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਓ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸੋ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਹ